তোমরা যারা এইচএস বা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছো তারা এগ্রিকালচার বা কৃষি এবং হর্টিকালচার বা উদ্যানবিদ্যা বা উদ্যান পালন নিয়ে তোমরা বিএসসি অনার্স বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তোমরা করতে পারছো তার জন্য বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা নোটিফিকেশন দেওয়া রয়েছে তোমরা দেখে নাও এই নোটিফিকেশনে কি আছে তাহলে তোমরা শুনে নাও এই যে এগ্রিকালচার নিলে কি কি ফ্যাসিলিটি থাকতে পারে পরবর্তী সময় তোমরা এগ্রিকালচার নিয়ে যদি পড়াশোনা করো তাহলে তোমরা বিভিন্ন ব্যাংকিং সেক্টরে তোমাদের খুবই একটা চাকরির সুযোগ থাকে একটা প্লেসমেন্টের সুযোগ পাচ্ছ তোমরা এছাড়া ইউপিএসসি লেভেল অনেক লেভেলে তোমাদের একটা চাকরির সুযোগ সুযোগ সুবিধা থাকে যে কোনো কৃষির দপ্তরে তোমাদের এই চাকরির ভ্যাকান্সিটা খুব বেশি পরিমাণ থাকে এই জন্য তোমরা এগ্রিকালচারে অনার্সটা করতে পারো খুবই ভালো হয় এটা করলে ওকে এবার নোটিফিকেশন তোমরা দেখে নাও নোটিফিকেশনে কি কি আছে বা ওয়েবসাইটে কি করে তোমরা যাবে তার জন্য প্রথমেই তোমরা বিসি কে ভি ডট ইডিউ ডট ইন এই ওয়েবসাইটে চলে যাবে মানে শর্ট ফর্ম আছে বিসি কে ভি ডট ইডিউ ডট ইন এই ওয়েবসাইটে চলে গেলে তোমাদের দেখবে এরকম একটা পোর্টাল ওপেন হবে ঠিক আছে এখান থেকে তোমরা ডাইরেক্ট অ্যাডমিশনে যেতে পারো বা এদের ওয়েবসাইটে তোমরা চলে যাবে এই ওয়েবসাইটে ক্লিক করার পর দেখবে এরকম একটা পোর্টাল ওপেন হবে সেখান থেকে তোমরা অ্যাডমিশন যে ক্রাইটেরিয়া আছে না অ্যাডমিশনের অপশানটা তোমরা সিলেকশন করবে অ্যাডমিশন সিলেকশন করলে দেখবে এখানে যে অ্যাডমিশন নোটিস আছে ঠিক আছে অ্যাডমিশন রিলেটেড নোটিস আছে অ্যাডমিশন প্রসিডিউর আছে ফি স্ট্রাকচার হাউ টু অ্যাপ্লাই তোমরা অ্যাডমিশন রিলেটেড নোটিসটা এখানে ক্লিক করবে ওকে তোমাদের প্রথমেই এই নোটিফিকেশনটা ওপেন হয়ে যাবে এখান থেকে দেখবে ছাব্বিশ প্লাস তেইশ একটা নোটিফিকেশন দেওয়া রয়েছে এখান থেকে তোমার নোটিফিকেশনটা ডাউনলোড করবে ডাউনলোড করার পরে আমি যে নোটিফিকেশন তোমাদের প্রথমে দেখা ছিলাম সেটা ওপেন হবে ঠিক আছে সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো কতগুলো সিট আছে এবং কি কি ক্রাইটেরিয়া এখানে আছে ঠিক আছে প্রথমে দেখে নাও এগ্রিকালচার যে কোর্সটা আছে এটা তোমাদের যেটা করানো হবে সেটা চার বছরের হবে আটটা সেমিস্টারে মানে টোটাল আটটা সেমিস্টারে তোমাদের এই পরীক্ষাটা হবে প্রত্যেক ছয় মাস অন্তরে একটা করে সেমিস্টার তোমাদের হবে ওকে আর হর্টিকালচারটা হচ্ছে সেমি ফোর ইয়ার এইট এইট সেমিস্টারে হবে এটা কোথায় আছে মোহনপুর ক্যাম্পাস আন্ডার ফ্যাকাল্টি ক্যান্ডিডেট অনলাইন অনলি অ্যাপ্লাই অনলাইন থ্রু ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটে তোমরা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছো আর সিটটা তোমরা দেখে নাও আচ্ছা মোহনপুর যেটা আছে মোহনপুর নদিয়া সেখানে তোমাদের একশো বাহান্নটা টোটাল সিট রয়েছে ওকে তার মধ্যে তোমাদের এই যে জেনারেল যেটা আছে জেনারেলে আছে ওদের ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল থেকে পাশ করেছো তারা হচ্ছে পঞ্চান্নটা জেনারেলে আছে এসসিদের চব্বিশটা এস টি দের ছটা ওবিসি এগারো ওবিসি বি হচ্ছে সাতটা পিডব্লিউ ডি তিনটি আর টোটাল মিলে একশো ছটা এরকম আদার্স বোর্ড বলে আছে আদার্স বোর্ড থেকে টোটাল দশটা আছে আর ডাব্লিউ বি এস সি ভি টি এই যে হচ্ছে এইটাতে যারা পাশ করেছে তাদের জন্য ছটা রয়েছে আর আই সি এ আর সিটের জন্য রয়েছে থার্টি সিট ঠিক আছে আইসি এয়ার কোঠা যে সিটটা আছে এটা উইল বি ফিল থ্রু দা অল ইন্ডিয়া এন্ট্রান্স এক্সাম এই এন্ট্রান্স এর মাধ্যমে হ্যাঁ তোমাদের ওই এখানে যে তিরিশটা সিট রয়েছে এই যে আইসি এয়ার যে সিট তিরিশটা রয়েছে এটা অল ইন্ডিয়া একটা এক্সাম হয় ঠিক আছে সিইউইটি এই এক্সাম এর মাধ্যমে তোমাদের ভয়েস কন্ডাক্ট ভাই যেটা এন টি এ এটা প্রোভাইড করে ঠিক আছে এখান থেকে তোমাদের ওই তিরিশটা সিটটা ভ্যাকান্সিটা পূর্ণ হয় ওকে এরপর দেখে নাও বর্ধমান বর্ধমানে যেটা রয়েছে বর্ধমানে রয়েছে পনেরোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য আর পাঁচটা রয়েছে এসসি এসটির জন্য একটা ওবিসি তিনটে দুটো একটা টোটাল সাতাশটা রয়েছে ওকে আদার্স বোর্ডের জন্য এরকম রয়েছে আর হচ্ছে বাঁকুড়া যেটা আছে বাঁকুড়া শুশুনিয়া যেটা রয়েছে তার জন্য পনেরোটা আছে পাঁচটা একটা তিনটে দুটো ওভারঅল সাতাশটা রয়েছে ঠিক আছে আর টোটাল মিলে হচ্ছে থার্টি টু টোটাল সিট ফর এগ্রিকালচার রয়েছে দুশো ষোলোটা সিট রয়েছে তোমরা অ্যাপ্লিকেশান করতেই পারো খুবই ভালো ভবিষ্যৎ আছে তোমরা যদি এগ্রিকালচার নিয়ে বিএসসি অনার্স করতে পারো ঠিক আছে এছাড়া রয়েছে দেখবো বিএসসি অনার্স হর্টিকালচার হর্টিকালচারে তোমাদের সিট টোটাল রয়েছে ওভারঅল সিট রয়েছে হচ্ছে থার্টি এইট ঠিক আছে এটাই হচ্ছে তোমাদের এই যে প্রথম যেটা ছিল না আইসি এয়ার এর মাধ্যমে আটটা সিট পূর্ণ হবে হলো আর তোমাদের এই 
एडमिशन कर छब्बीस मोहनपुर कैम्पास अच्छा कीप रिजर्व डी कैंडिडेट बिलोंग जरा हिल ट्राइब पोठा आचे शेड्यूल नो दो टू सीट आचे ओके आर टू सीट आचे बीएससी ऑनर्स फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर मोहनपुर के अंपस मोहनपुर के अंपस शेड्यूल नो जोन मुकाश में स्टूडेंट प्राइम मिनिस्टर स्पेशल आ इसकी में शेड्यूल नो पीएमएसएसएस ए पोठा है दो टू स BSc Honours Agriculture Faculty uh, of Agriculture Mohan Pur Campus are keep reserved for candidate having proficiency in sport or game. Jara game or sports se jono idhar jino duoto seat hoche. Overall tomader seat hoche hoche 300. Okay. Ek pot dekhe na eligibility criteria ki koto percent number thakle tumra ei honours er jonno application korte parcho. Ha prothomei roche Not less than 16 years. Shulo bachhoide jodi niche tha ke tomader boys, thale tomra mane ekthri shat teishe. Jee shulo bachhoide boys niche tha ke tomra application korte paar chono. Eba tomra essential qualification jeta achhe. Ita ekbar dekhe nao. Ekhane roche West Bengal Council High Secondary Education er jonno jara pass kulo chhu. Ei board theke. Tomra jara essential qualification. एसेंशियल क्वालिफिकेशन टा एक बार देखें ना कि क्या आता है तुम्हारे यहाँ रा उज्जैन बंगल काउंसिल बोर्ड थे के पास करो सो तादेत जो ना इंग्लिश थाकते हो अबे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब साब्जेक्ट गुलो तुम्हारे थाकते हो अबे ठीक है सर एक लोग तो पास ना थाकले तुम्हारा एप्लीकेशन करते पास हो आ 60 परसेंट मार्क लगा हुए जैसे एससीएसटी पीडब्ल्यूडी आसो आ नॉट एप्लीकेबल फॉर आईसीआर आईसीआर जो नो इटा एप्लीकेबल नो मैंने रे इंटरेस्ट दिया आजू ओके आ जरा ये बोलते हैं पास कोर्स हो तादेत जो नो मदर बायोलॉजी इंग्लिश थकते हो अबे बायोलॉजी थकते हो कंपोजिटिव रिलेटेडिकलचारिलेटेडिकलचारिलेटेडिकलचारेटेड परसेंटेज ऑफ मार्क थकते होंगे, तो मतलब सेवेंटी सेवेंटी परसेंट मार्क थकते हैं बेस्ट ऑफ़ फाइव है, और जिनाइल ओबीसी जोन में आ सिक्सटी परसेंट थकते होंगे एसएसटी कैंडिडेट जोन में, नॉट एप्लीकेबल फॉर आईसीएआर, ठीक है जी इधर जोन में ये इटा ये शर्तों मान में ना, ठीक है ऑल द कैंडिडेट मास्ट बी परमानेंट डोमिसाइल वेस्ट बंगाल के बाशिंदा होते होंगे इन केस ऑफ आईसीआर नॉमिनी दिस दिस क्लास विल नॉट बी एप्लीकेबल जब आईसीआर के माध्यम में होगा तादर तादर कैसे ये टा मैनेटरी ना ठीक है जी ऐसे ना रोज़ है कैंडिडेट हैविंग जरा प्रोफेशनली स्पोर्ट्स ऑन गेम कैन अप्लाई अंडर स्पोर्ट्स कोटा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स ऑनली 
এবার সেখানে রয়েছে স্পোর্টস কোটা কোনটা রয়েছে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কম্পিটিশনে তোমরা যদি থাকে সার্টিফিকেট বা টুর্নামেন্ট ন্যাশনাল স্কুল কম্পিটিশন হায়ার লেভেল টেবিল টেনিস ঠিক আছে ফুটবল ভলিবল তারা তোমরা অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছ এছাড়া রাখবে অ্যাপ্লিকেশন ফি আচ্ছা অ্যাপ্লিকেশন ফিটা একবার দেখানো জেনারেল অফিসের জন্য আছে পনেরোশো টাকা ওকে আর এসসি এস টির জন্য আছে সাড়ে সাতশো টাকা সেভেন ফাইভ আর স্পোর্টসদের জন্য জেনারেল ওবিসি যারা আছে তাদের পনেরোশো টাকা আর এসসি এস টির জন্য রয়েছে সাড়ে সাতশো টাকা ওকে এবার ইম্পর্টেন্ট ডেট দেওয়া রয়েছে কিন্তু ডেট এখনো স্টার্ট হয়নি এখানে নোটিফিকেশন যা দেওয়া রয়েছে এর জন্য টোটাল নোটিফিকেশন তোমাদের এখানে ডেটটা এখানে মেনশন করা হয়নি ডেট যদি হয়ে যায় তোমরা এই রেগুলার ওয়েবসাইট চেক করবে ডেটটা এখানে পেয়ে যাবে ওকে আচ্ছা ইনফরমেশন রিকোয়ার্ড অ্যাট দ্য ফর্ম ফিলিং অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন অনুসারে তোমার কী কী ডকুমেন্টগুলো লাগতে পারে কী কী ইনফরমেশন তোমাদের দিতে হতে পারে তোমাদের নাম বাবার নাম মায়ের নাম ক্যান্ডিডেট মোবাইল নাম্বার ইমেল আইডি গার্জিয়ান নেম এগুলো সব দিতে হবে কাস্ট ক্যাটাগরিটা ডেট অফ বার্থ এগুলো সাধারণত প্রত্যেকটা ফর্মে যেরকম দিতে হয় সেরকম আধার কার্ডটা লাগবে ঠিক আছে অ্যাড্রেস দিতে হবে আচ্ছা ডকুমেন্ট রিকোয়ার্ড ডকুমেন্ট যেগুলো লাগবে এটা দেখানো একবার ফটোগ্রাফ লাগছে কালার আচ্ছা সিগনেচার লাগবে বার্থ সার্টিফিকেট লাগবে বা মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড মার্কশিট অফ হায়ার সেকেন্ডারি এক্সামিনেশন তোমাদের এইচ এসের রেজাল্ট যত সময় হাতে নাম পাচ্ছো তোমরা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছো না তাও বোথ সাইড লাগবে ঠিক আছে তোমরা কেউ না রেজাল্টটাকে ল্যামিনেশন করবে না ল্যামিনেশন করলে প্রবলেম হয় যে কোনো জায়গায় তোমাদের অ্যাডমিশন হতে সমস্যা হবে বা ল্যামিনেশনটা খুলতে হবে ঠিক আছে কাস্ট সার্টিফিকেট যদি থাকে তাদের দেবে নাহলে দেবে না আচ্ছা স্টুডেন্ট আধার কার্ডটা লাগবে এগুলো তোমাদের ডকুমেন্ট হিসেবে লাগছে গাইডলাইন্স কি আছে আচ্ছা ওপেন ইউর ও নিজের ইমেল আইডিটা দেবে সবসময় কারণ তোমাদের ইমেলে সবসময় এটা নোটিফিকেশন যাবে বা তোমাদের মেল পাঠানো হবে কলেজ থেকে ঠিক আছে সেই জন্য নিজের মেলটা সবসময় দেওয়ার চেষ্টা করবে প্রথমে দেখবে এখানে পোর্টাল যখন ওপেন হবে ইউজি অ্যাডমিশন দু হাজার তেইশ অপশনে গিয়ে স্টুডেন্ট অপশান গিয়ে ক্লিক করে তোমাদের সাইন ইপ সাইন আপ অপশান করে তারপর পরপর স্টেপ বেসে তোমাদের ফর্ম ফিল করতে হচ্ছে ঠিক আছে বা ফর্ম ফিল আপের এই প্রসিডিউর এখানে দেওয়া রয়েছে করতে হবে ওকে এরপর যখন অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন চালু হবে চেষ্টা করব যদি কীভাবে ফর্ম ফিল করতে হয় তোমাদের দিয়ে দেওয়া আর অ্যাডমিশন ফিটা রয়েছে তোমাদের দেখে নাও একবার অ্যাডমিশন ফি রয়েছে উনিশ হাজার টাকা ঠিক আছে সেটা রয়েছে হোস্টেল আর যদি থাকে আর হোস্টেল সিকিউরিটি ডিপোজিট হচ্ছে তিন হাজার টাকা আর ডে হোস্টেল ডে স্কুলে যারা অ্যাডমিশন ফি হচ্ছে সতেরো হাজার দুশো টাকা ঠিক আছে ফার্স্ট সেমিস্টারের ফি আট টাকা আর ইনক্লুডিং ফার্স্ট সেমিস্টার ফি দশ হাজার তিনশো টাকা এসব হোস্টেল নিয়ে তোমাদের ফার্স্ট সেমিস্টারের ফি নিয়ে এটা হচ্ছে উনিশ হাজার উনিশ হাজার টাকা আর ডে স্কুলে যারা আছে সতেরো হাজার দুশো টাকা আচ্ছা অ্যাডমিশনের সঙ্গে কি কি ডকুমেন্ট তোমাদের নিয়ে যেতে হবে সেলফ অ্যাটেস্টেড কপি এইচ এস মার্কশিটের বোর্ড সাইড লাগবে ঠিক আছে এস প্রুফ সার্টিফিকেট লাগবে সেলভার কপি মেডিকেল সার্টিফিকেট লাগবে প্রপার অথরিটি ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ পার্সনের জন্য ঠিক আছে তোমার যাদের ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ আছে তাদের জন্য আচ্ছা সেলভার কপি সার্টিফিকেট আর কম্পিটিটেন্ট অথরিটি ক্যাটাগরি এস সি এস টি অফিসি যে টোটাল সার্টিফিকেটটা লাগবে ঠিক আছে সেলফ অ্যাটেস্টেড কপি এস প্রুফ অফ এসেন্সি সার্টিফিকেট লাগবে সেলফ অ্যাটেস্টেড ফটো কপি লাগবে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট যেটা ইস্যু করবে ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট বা এসডিও হ্যাঁ আর সেলফ অ্যাস্টেড ফটো কপি লাগবে আধার কার্ডের অ্যান্ড ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেলস মাস বি সাবমিটেড অ্যাজ ফার আইসিআর রুলস অ্যান্ড ইউএস আইডি জেনারেশনের জন্য আধার কার্ড লাগবে আর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেলসটা লাগছে ওকে তোমাদের যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং শেয়ার করবে নেক্সট দিন আমি তোমাদের আরও কিছু ভিডিও আপলোড করব যেটা কলেজ রিলেটেড নোটিফিকেশন থাকবে